హలో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ని మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని గూగుల్ క్రోమ్లో కానీ సచ్చి బాలో టైప్ చేయడం ద్వారా చూడవచ్చు అలాగే దాంతోపాటు దాని యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆ డిస్క్రి లింక్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా కూడా నా వీడియోస్ని చూడవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు నా ఛానల్ ఎప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు చూడగలుగుతారు సో ఈరోజు మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి చెప్పుకుందాం సో నాకు చాలామంది అడిగారు పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి చెప్పండి అసలు దానికి అసలు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అనే దాని గురించి చెప్పమన్నారు సో ముందుగా మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకుందాం సో మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇండస్ట్రీలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి కంపల్సరీగా మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి ఓకేనా సో అలా మెయింటైన్ చేయకపోతే మనకి కేవీఏ డిమాండ్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో మేము కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే కేవీ డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడు మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే కొసైన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఓల్టేజ్ అండ్ కరెంట్కి ఒక యాంగిల్ అనమాట కొసైన్ యాంగిల్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇండస్ట్రీలో చూస్తాం సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ దగ్గర ల్యాగింగ్ లీడింగ్ అని అంటాం సో ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే లీడింగ్ అంటే ఏంటంటే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి ముందు తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే కరెంట్ అనేది ఓల్టేజ్ కంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ముందు ఉంటుంది అనమాట కరెంట్ లీడ్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ యాంగిల్ విత్ ఓల్టేజ్ అనమాట కరెంట్ అనేది ఓల్టేజ్కి నైంటీ డిగ్రీస్కి లీడ్లో ఉంటుంది అనమాట సో దీన్నే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం సో ఇది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ మెయింటైన్ అవుతుందంటే కెపాసిటీ సర్క్యూట్స్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది సో కరెంట్ అనేది ముందుంది ఎక్కడ చూడండి కరెంట్ అనేది ముందుంది ఓ కరెంట్ ముందుంది ఓల్టేజ్ అనేది కరెంట్ తర్వాత ఉంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి సో ఇందులో ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే కరెంట్ ల్యాక్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ఓల్టేజ్ ఇందులో కరెంట్ అనేది తక్కువ ముందు ఉంటుంది తక్కువ ఓల్టేజ్ కంటే వెనక ఉంటుంది అనమాట ఓల్టేజ్ ముందు ఉంటుంది కరెంటు బ్యాక్ ఉంటుంది అనమాట నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా కరెంట్ అనేది ల్యాగింగ్ లో ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ విత్ ఓల్టేజ్ అనమాట సో ఇది ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇవి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎండక్టివ్ సర్క్యూట్స్ ఎండక్టివ్ సర్క్యూట్స్ అనమాట ఎండక్టివ్ లోడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ మోటార్స్ లో ఉంటాయి ఆర్క్ వెల్డింగ్ మిషన్స్ లో ఉంటాయి సో ఇవి అనమాట ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనం రెసిస్టివ్ ఎండక్ట్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో ఏంటంటే కరెంటు ఓల్టేజ్ అనేది ఒకటే ఫేస్ యాంగిల్ లో ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఎంత పవర్ ఇస్తున్నాం ఎంత పవర్ వెళ్తుంది యూ ఈ సోర్స్ నుంచి ఎంత పంపిస్తున్నావా లోడ్ కూడా అంతే తీస్తుంది వేస్టేజ్ అనేది లేదు ఓకేనా సో ఇవి ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుందంటే ఈ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుందంటే ప్యూర్ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ లో యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఎండక్టివ్ పవర్ ఎండక్టివ్ లోడ్స్ లో ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ అవుతుంది కెపాసిటివ్ లోడ్స్ లో లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అసలు పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలనేది సో ఇప్పుడు మనం రెసిస్టివ్ లోడ్స్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ లో మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల మనకి నష్టం ఏం లేదనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇండక్టివ్ లోడ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అక్కడ ఎండ ఎండక్టివ్ లోడ్స్ వల్ల కరెంట్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట సో అలా కరెక్ట్ కరెంట్ పెరగడం వల్ల ఈ కరెంట్ అనేది ల్యాగింగ్ కరెంట్ పెరగడం వల్ల పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ల్యాగింగ్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇందులో మనకి కరెంట్ లో ఏమవుతుంది టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఎండక్టివ్ లోడ్స్ లో ఏడో ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ పవర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎండక్టివ్ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది రియాక్టివ్ పవర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లోడ్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది రియాక్టివ్ పవర్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది లోడ్ తగ్గితే రియాక్టివ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది మీకు క్యాల్కులేషన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో సో ఎండక్టివ్ లోడ్స్ లో 
मेन वन अभी मेटन चेयर वन का मेट अंत अब मन एम चेयल अभी रेसीस्ट लोड्स यूनिटी अने पवर फैक्टर मेटन सो इन मन एग्जापल सो इत सोर्स अन्ट अंत एक् पवर दूसम अड़े सोर्स सो इत लोड सो इंडस्ट्री को वेटपड़ी लोड्स अने चाल डिफरेंट टाइप आफ् लोड्स रेसीस्ट लोड इंडक्ट लोड कैपासीटी लोड सो इन मैं इंदा चुप्कना रेसीस्ट लोड्स यूनिटी पवर फैक्टर उ इंडक्ट लोड्स लागिंग पवर फैक्टर उ कैपासीट लोड्स लीडिंग पवर फैक्टर सो इंडस्ट्री को वेटपड़ी लोड्स अने चाला डिफरेंट उ अब पवर फैक्टर अने करेक्ट मेट अव सो अब मन पवर फैक्टर ने मिनीम मेट चेयन सो अला मेट चेयरेंटे एंत मेट चेयरि जीरो पाइंट नईन जीरो पाइंट एटो अला मेट चेयर मिनीम जीरो पाइंट एट मेट ओके अला मेट अला मेट चेयरेंटे मन एम चेयर ओके नीता सो सपोज फैक्टरी तीस ओके फैक्टरी एम फैक्टरी तीस सो इन ना मत टोटल लोड वे सिक्टी टू पाइंट फाइव केवी अन्ट दीने केवी अने केवी अंट अपारे पवर अटम दीने केवी अंट सिक्टी टू पाइंट फाइव सो ई सिक्टी टू पाइंट फाइव लीरो पाइंट एट पवर फैक्टर तो ना सिक्टी टू पाइंट फाइव केवी का ओके सो ई पवर फैक्टर एम चुप्तेंटे पवर फैक्टर अंत एट मन के पवर फैक्टर अंटे एंत पवर मन यूज अभी टोटल पवर केवी एंत पवर यूजी एंत पवर वेस्ट पवर फैक्टर अने मन चुप्त ओके हाउ मच अमौंट आफ वे हाउ मच अमौंट आफ पवर यूट इन द फैक्टरी अंत या पवर ऐक् पवर एंत यूज ऐक् पवर ने पवर अने यूज अंत ऐक् पवर अन्ट एंत पवर वेस्ट अभी रियाक्ट पवर अन्ट ओके सो इन मन दिन फैंडा ओके वट ऐक् पवर ने फैंड चाहे अंत पवर एंत यूजी एंत वेस्टेज ओके सो ईक पर्टिकुलर केवी ओके नीन ऐक् पवर ने फैंड ऐक्ट पवर इजल टू केवी इंटू पवर फैक्टर अन्ट सो नीत मुझे वीडियो चूँ आयो ऐक् पवर अंटे रियाक्ट पवर अंटे अपर एंड पवर अंटेटो मेपा सो दिन फावे ओके सो ऐक् पवर इजल टू केवी इंटू पवर फैक्टर अन्ट ऐक्ट पवर इजल टू केवी इंटू पवर फैक्टर सो केवी अंत मन को सिक्टी टू पाइंट फाइव अन्ट सो इंटू जीरो पाइंट एट ओके सो इत ऐक् पवर अंत इधर क्या फिफ्टी किलोवाट वे अंत सिक्स टू पाइंट फाइव केवी मन उपयोग उपयोग पवर अंत लोड्स द्वारा यू लोड्स पवर अंत फिफ्टी किलोवाट अन्ट सो अवट आफ सिक्टी टू पाइंट फाइव केवी फिफ्टी किलोवाट अने उपयोग मिगता है वेस्टेज आ वेस्टेज पवर ने मन फैंड एंत वेट वे वेस्ट पवर ने एंत पवर फैक्टर जीरो पाइंट एट पवर फैक्टर फिफ्टी किलोवाट फिफ्टी किलोवाट पवर मतमे यूज सिक्सटी टू पाइंट फाइव केवी ओके सो इन मन दी फैंड चाहे रियाक्ट पवर ने फैंड चेयरेंटे अपारे पवर इजल टू ऐक् पवर ऐक् पवर प्लस रियाक्ट पवर अन्ट सो दी मन पै दर स्थिर यूज यूज अला वस्तु अपर एंड पवर इजल टू ऐक्ट पवर ओल स्क्वे अंडर रूट ऐक्ट पवर ओल स्क्वे प्लस रियाक्ट पवर ओल स्क्वे सो इतना वो पवर ट्रयांगि चपेन पवर ट्रयांगि वीडियो चूँ दिन बटी अर्थम होके सो आवेरिंग बोर्ड सैड से वाला अपर एंड पवर ने मन यो इंडकेट अभी अपर एंड पवर वीडियो चूँ के पवर ट्रयांगि पवर वीडियो चे मत वीडियो दीन तीर मत अर्थन एस स्क्वे इजल टू पी स्क्वे प्लस क्यू स्क्वे ओल स्क्वे सो इन मन एस स्क्वे इजल टू पी स्क्वे प्लस क्यू स्क्वे एस अंत अपर एंड पवर मन इंदा केवी अना कदा अदन पी स्क्वे अंत ऐक् पवर मन इंदा केवी फिफ्टी किलोवाट मे यूज क्यू अंत रियाक्ट पवर अन्ट वेस्टेज पवर मन कौल ओके वेस्टेज पवर क्यू कदा क्यू ने एक्स अंक सो एक्स स्क्वे इजल टू एक्स स्क्वे मैनस पी स्क्वे एक्स स्क्वे इजल टू सिक्सटी टू पाइंट फाइव ओल स्क्वे मैनस फिफ्टी ओल स्क्वे अन्ट एक्स इज अंत थर्ट सैंट फाइव केवी आर सो फिफ्टी टू सिक्सटी टू पाइंट फाइव केवी फिफ्टी फिफ्टी किलोवाट अने मन यूज थर्ट सैंट फाइव केवी आर अने वेस्टेज रियाक्ट पवर अने वेस्टेज अंत थर्ट सैंट फाइव केवी आर वेस्टेज सो इन मन टोटल पवर लास्ट क्या चाहे टोटल पवर लास्ट इजल टू सिक्सटी टू पाइंट फाइव मैनस फिफ्टी अंत ट्वेलव पाइं फाइव केवी एंत वेस्ट केवी एंत वेस्ट ट्वेलव पाइंट फाइव केवी वेस्ट का केवी एर दी कन्वर्टे अंत थर्ट सैंट फाइव केवी आर अन्ट सो पवर अने ट्वेलव पाइंट फाइव केवी की थर्ट सैंट फाइव केवी आर पवर अने वेस्ट इप्ड मन पवर फैक्टर गुरी ओके पवर फैक्टर अनेला तग्त असल अने दिन चुप्तना ओके 
సో పవర్ ఫ్యాక్ట్ అనేది కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయ్యేది రియాక్టివ్ పవర్ అనమాట వేస్టేజ్ అయిన పవర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో రియాక్టివ్ పవర్ అనేది రియాక్టివ్ పవర్ ఉంది కదా సో ఇది తగ్గితే రియాక్టివ్ పవర్ అనేది తగ్గితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది రియాక్టివ్ పవర్ పెరిగిపోతే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవదు యూనిటీగా మెయింటైన్ అవదు అనమాట సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా సో ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా పవర్ పవర్ ట్రా ఇది ఇది ఒక మనం చెప్పుకున్నాం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే క్వశ్చన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అని చెప్పుకున్నాక సో ఇక్కడ మీరు చూడండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇది వోల్ట్ ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సపోజ్ ఒక ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నాం సో ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సర్క్యూట్ ని తీసుకున్నాం ఎండక్టివ్ సర్క్యూట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమని చెప్పాం కొసాయి ల్యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఓకేనా సో ఎందులో ఏమై ఈ ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సర్క్యూట్ తీసుకోండి సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సర్క్యూ ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ అనేది లీడింగ్ లో ఉంటుంది కరెంట్ అనేది ల్యాగింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా కరెంట్ ఈజ్ ల్యాగింగ్ విత్ వోల్టేజ్ ఎండక్టివ్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ అనేది ల్యాగింగ్ ఉంటుంది వోల్టేజ్ తో పోల్చుకుంటే సో ఇక్కడ మనం ఫేసర్ డై ఇది మొత్తం దీని మొత్తాన్ని ఫేసర్ డయాగ్రామ్ అంటాం అనమాట సో ఈ ఫేసర్ డయాగ్రామ్ లో మనం ఈ ఫేస్ యాంగిల్ ని బేస్ చేసుకుని మనం టూ క్రియేటివ్ కాంపొనెంట్స్ మనం టూ టూ కాంపొనెంట్ కరెంట్ కాంపొనెంట్స్ మనం చేయవచ్చు అనమాట ఒకటి ఐ కాస్ ఫై ఇంకోటి ఐ సైన్ ఫై ఓకేనా సో ఐ కాస్ ఫై అనేది ఐ కాస్ ఫై అనేది వోల్టేజ్ కి ఫేస్ ఫేస్ యాంగిల్ తో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ యొక్క ఫేస్ ఫేస్ తో ఉంటుంది అనమాట ఐ సైన్ ఫై అనేది ఫేస్ తో ఫేస్ మీద డిపెండ్ ఫేస్ యాంగిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు ఓకేనా సో ఈ ఐ కాస్ ఫై అనేది ఫేస్ విత్ ఈ ఐ కాస్ ఫై ఈజ్ ఫేస్ విత్ వోల్టేజ్ అంటే దీన్ని యాక్టివ్ పవర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ ఐ కాస్ ఫై అనేది వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం దీన్ని యాక్టివ్ పవర్ అంటాం సో ఇది ఐ సైన్ ఫై రియాక్టివ్ కాంపనెంట్ అంటాం వోల్టేజ్ మీద ఉన్నది యాక్టివ్ కాంపొనెంట్ రే వోల్టేజ్ మీద లేనిది దీనికి వోల్టేజ్ మీద లేనిది రియాక్టివ్ కాంపొనెంట్ అంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఒకటి ఫైన్ చూద్దాం ఇప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉందని చెప్పుకున్నాం రియాక్టివ్ పవర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో రియాక్టివ్ పవర్ ఫైవ్ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది యాంగిల్ ఈ యొక్క యాంగిల్ అనేది పెరిగితే రియాక్టివ్ పవర్ అనేది పెరిగిపోద్ది అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగిద్ది యాంగిల్ అనేది తగ్గితే రియాక్టివ్ పవర్ తగ్గిద్ది పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిద్ది ఓకేనా సో సపోజ్ ఇప్పుడు కాస్ట్ జీరో ఇజ్ కూడా వన్ కదా సో ఈ ఫేస్ లో కాస్ట్ జీరో అనేది వన్ పెట్టండి అప్పుడు ఎంత ఇది వన్ వన్ అంటే ఇదే జీరో యాంగిల్ అంటే జీరో కాస్ట్ జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఎంత వస్తుంది చాలా చిన్న వస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది తగ్గింది అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుద్ది సో ఇక్కడ కాస్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ చూసారు కదా కాస్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఎంత పెరిగిపోయింది యాంగిల్ పెరిగిపోయింది రియాక్టివ్ పవర్ అనేది పెరిగింది ఇక్కడ చూసారు కదా కేవీఆర్ కదా రియాక్టివ్ పవర్ అనేది పెరిగిపోయింది అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా పెరిగిపోద్ది ఈ విధంగా మనం రియాక్టివ్ పవర్ ని తగ్గించడం వల్ల పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు రియాక్టివ్ పవర్ ను పవర్ పెంచితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ చేయలేం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ